Und jetzt ist es passiert. Das faschistische Corona-Zertifikat. Das ist nicht okay. Das ist nicht das Zertifikat. Das ist das Staat. Keine Freizeitaktivitäten mehr gemacht. Das ist Cancer. Das ist einfach zu weit. Das ist so much Cancer, that I can feel the tumors growing on my back. And it's way down heavy on me. And it's not okay. Can you help a nigga out and just stop this? Please? Das ist der Niki. Niki nennt Leute, die seine Meinung nicht teilen, Antifa-Anhänger oder Faschisten. Oft auch beides. Ich selber bin nicht bei der Antifa und Faschist bin ich sowieso nicht. Ich bin ein Sekondo, der in den 90ern aus dem Balkan in die Schweiz geflüchtet ist, weil ich wegen meiner Ethnizität in meiner Heimat diskriminiert worden bin. Auch in der Schweiz habe ich wegen meiner Herkunft alltäglich Diskriminierung erfahren müssen. Unzählige Einwanderer und Minderheiten in der Schweiz machen das Gleiche auch heute noch durch. Sputim, was hat die 0815 Ausländer Backstory überhaupt mit dem Niki zu tun? Niki hat am Anfang vom Jahr den populistisch Pro-Covid-Verein Maßvoll gegründet. Die Kernmitglieder bestehen aus fast ausschließlich weißen, mittelständischen Schweizer Studenten, die sich jetzt wegen dem Covid-Zertifikat als Opfer von Diskriminierung darstellen. Maßvoll zieht somit die Bedeutung vom Wort bewusstes Lächerliche. Da ich ein je zorniger Mutterficker bin, habe ich mir Maßvoll und seine Kernmitglieder genauer angeschaut. Dabei ist mir sehr schnell aufgefallen, dass die Fassade von Liebe, Freiheit und politischer Offenheit, welche Niki sorgfältig aufgebaut hat, schnell in sich zusammenbricht. Lügerei 1 Wir sind nicht gegen Impfung. Und ganz klar, maßvoll ist nicht gegen die Impfung. Wir sind gegen den Zwang. Wir sind kein Impfgegner und wir sind kein Massnahmenkritiker. Wir sind keine Verschwörungstheoretiker. Da Niki bereits einiges an Erfahrung mit Marketing hat, war ihm bewusst, gewesen, dass er maßvoll unbedingt von den Querdenkern distanzieren muss. Durch Aussagen wie diese wollen Niki und Co. den Leuten weismachen, dass sie nichts mit den Schwurbeln zu tun haben. Zu Beginn von maßvoll war das am Niki aber anscheinend nicht so wichtig. Gewesen. Denn im alten maßvoll chat hat es den ein oder anderen Forward aus Querdenker-Telegram-Chats. <lacht> Auch ist bis Mitte Jahr eine stolze Schwurbelerin im Kernteam gewesen. Joyce hat eine coole Disney-Theorie gepostet und auch die NWO war nicht ein seltenes Thema. Gewesen. Außerdem hat Joyce auch sehr gute Verbindungen zu der rechtsextremen Szene. Später ist auch der Niki selber gegen sein Wort gegangen und hat sich negativ zu ihm geäußert. Ich werde mich auf keinen Fall reinjagen. Das Risiko ist viel zu gross. Unter anderem hat auch Vorstandsmitglied Manuela die soziopathische Kult-Vibes ausstrahlt. Yay, die Maskenpflicht ist aufgehoben. Und das Schweizer Volk freut sich wie ein Hund, der am Sonntag ausnahmsweise nicht verschlagen wird. Alles andere als eine gute Meinung von der Impfung. Langsam stellt sich mir die Frage, ob das Ganze etwa nur ein weiterer Marketing-Gag ist, um das Volk noch weiter spalten und aufeinander zu hetzen. Es ist einfach, hier eine Schuld zu geben, die eigenverantwortlich entscheiden, dass sie keine Impfung werden, weil die Studien noch nicht abgeschlossen sind. Oder weil sie Immunität durch Infektion bevorzugen, wie ich zum Beispiel. Auch der Fredo Corleone aussehende Mutterficker hat nichts Gutes über die Impfung zu sagen. By the way, mit dem Vergleich zu Fredo würde ich auf keinen Fall implizieren, dass Gesim seine kosovarischen Landsmänner in den Rücken sticht. Nur weil er freiwillig mit einer Person im Verein ist, wo denkt, dass Albaner und andere Ausländer den reinen Schweizer Gamepool verschmutzen und somit das Schweizer Volk in Abgrund treiben. Ich weiß, dass du es gewesen bist, Gesim. Protestiert mit Nazis. Protestiert mit Nazis! Es wird das Kernmitglied ist Lea Moll. Sie teilt ihre Ansichten gerne über Instagram. Von Michael Wendler, Querdenker-Posts bis hin zu rechtsextremen AfD-Inhalt gibt es so einiges zu sehen. Ab und zu ist sie sogar für maßvoll vor der Kamera. Ich verstehe nicht, wieso in dieser ganzen Sache, wieso wir als die Bösen dargestellt werden. Weil, ähm, wir haben eine Regierung oder auch Medien, die uns erzählen, irgendwie, wie gefährlich alles ist und eben irgendwie. Wie viele Menschen das sterben, all das. Und wir sind die, die anstehen und sagen, hey, schaut an, es ist doch gar nicht so schlimm. Auch Niki selber hat die ein oder andere Wissensbombe parat. Ganz direkt, jeder hat das Recht, jeden anzustecken. So hart das klingt, das war bisher bei der Grippe, beim Norovirus, bei anderen Dingen nicht anders. Aids. Wir hatten Aids zum Beispiel. Nur so als uninteressante Nebenbemerkung. 
Wenn man jemand wissentlich mit Aids ansteckt, kann man bis zu 10 Jahren wegen schweren Körperverletzungen in den Knast kommen. Aber egal. Lass uns mal davon ausgehen, so es gibt jetzt ein Virus, was ultra tödlich ist. So, wenn du mit ihm in Berührung kommst, dann, dann war es das. So 90% Sterberate, ja. Ähm, also selbst dann würdest du sagen, Selbstverantwortung ist da. So jeder muss selbst schauen, wie schützt er sich, hält der Abstand. Da sagst du absolut, das ist nicht Staatsaufgabe, da Lockdowns zu machen, sondern das ist in der Verantwortung von jedem einzelnen Bürger und Bürgerin. Absolut. Okay. Absolut. Ähm, Lügerei 2. Bundesrat und Medien spaltet das Volk und verbreitet Angst. Wir alle haben genug. Genug vor dem Bundesrat. Genug vor der Unterdrückung und genug vor der Tyrannei. Dass Menschen ausgeschlossen werden, die Zertifikat nicht machen, ist faschistisch. Wir wollen leben in Würde und nicht in diesem Gefängnis aus Angst, das hier gebildet wird. Immer wieder betonen Niki und seine Anhänger, wie sehr sie unter der Diskriminierung und der vom Bundesrat pushte Spaltung vom Volk leiden müssen. Auch haben sie genug davon, dass die bösen Staats- und Massenmedien Angst und Panik schüren. Ironisch, dass maßvoll aber genau diese Methodik selber anwendet. Mit der Ausweitung des Zertifikats hat der Bundesrat einen gefährlichen Weg eingeschlagen. Wir befinden uns auf dem Weg, wo es richtig Rebellion geht, wo es richtig Bürgerkrieg gehen kann. Und wir wollen keine Spaltung vom Volk. Mit dem Covid-Zertifikat gehört der Bundesrat vor Gericht und ins Gefängnis. Wir werden in den Medien Berichte sehen, die unglaublich sind. Wir werden eine Angstmacherei und ein Hetze haben, wo unglaublich ist. Aber wir sind stark, das stimmen wir durch. Das stimmen wir durch. Das ist unsere Zukunft. Und wir wollen alles daran setzen, dass die Schweiz nicht chinesisch wird. Ich habe es vorhin schon angetönt, die ganze Training, die Spaltung und so weiter in der Schweiz. Absolut katastrophal in der Familie. Ehen, die sie angehen, Familien, die sie angehen. Man müsste ja fast meinen, das sei ich gewollt. Aber natürlich sind wir keine Verschwörungstheoretiker, sondern wir sagen natürlich nicht, dass das gewollt ist, nicht wahr, oder? Nicht zu früh freuen. Das, was wir jetzt gerade erleben, ist nichts anderes als Brot und Spiele, nachdem wir monatelang ausgepeitscht worden sind. Der Sommer ist da, Masken gehen weg, aber das Zertifikat bleibt, die Vollmachten vom Bundesrat bleiben und die Diskriminierung wird munter weiter vorantreiben. Die systematische Diskriminierung von Ungeimpften am, Arbe am Arbeitsplatz und in der Freizeit. Faschisten in unserem Land, genau jetzt können sie alle aus ihren Löchern rauskrochen. Abschließend kann man nur hoffen, dass in Europa nicht wieder Umerziehungslager und Gaskammern errichtet werden oder Erschießungskommandos durchs Land ziehen mit dem einzigen Ziel, Ungeimpfte zu brechen oder sogar zu eliminieren. Wenn das so weitergeht mit diesen Zwangsmaßnahmen, haben wir alle keine Zukunft mehr. Okay. Witzig ist auch, dass die Virussympathisanten sich gegen Diskriminierung und Spaltung aussprechen. Aber sobald sie unter sich sind, sich ungeniert über Gimpfte lustig machen. Ja, man rollt eigentlich jetzt im Ausgang. Kannst, äh, wenn, wenn, wenn jemand blöd kommt, kann, kann anmachen oder so, kannst du fragen, bist du geimpft? Also ja, geh weg. <lacht> <lacht> so, neue Methode, <lacht> zum Glück <lacht> loswerden. Aber, aber äh, jetzt bei der Impfung ist das wieder das Gleiche. Es ist weißt du, schon die Leistung, seinen Arm anstrecken und sich einen super duper Impfstoff, von dem man völlig überzeugt ist, sich einen Oberarm hineinjagen. Wo ist da, da die Leistung? Dass man das muss, irgendwie das, das muss jeder mit sich selber können ausmachen können. Kann es das sein, dass Leute wie neidisch sind? Dass sie es unfair finden, dass du keine Anleihst und sie da solidarischerweise das mühen? Das kann ich mir gut vorstellen. Das hat mir noch nie jemand so direkt gesagt. Aber ich glaube schon, dass das wahrscheinlich so ein bisschen den Hintergrund hat. Dass gewisse äh, Dating-Plattformen den Impfstatus eingeführt haben. Also, genau. Das ist ja das praktisch. Das ist ja aber noch gut. Ja, da kann ich schauen, wenn es nicht geimpft ist. <lacht> da hat so eine relativ attraktive Frau hat gesagt, dass sie am Anfang gegen die Impfung war. Aber jetzt fände ich es eigentlich noch gut. Früher hat sie Wochen oder Monate Lebenszeit verdoppelt, <lacht> bis herausgefunden hat, ob jemand ein Trottel ist. Jetzt weiss man das sofort. Genau. Was, was geht ausfiltern? Das ist perfekt. Das ist eigentlich schon geil. Ich will es gar nicht wissen. 
das ist ein Aber Arzt. die tägliche Fallzahl schauen es gerne an. Ja, es, wie, wie, wer, genau. was ist da los in den Köpfen? Frage ich mich auch. Das finde ich wirklich Und mega... Und die Wissenschaft will beanspruchen, weißt du? <lacht> Entschuldigung. Genau, ja, nein, nein, also eben, das finde ich wirklich mega schlimm, einfach, dass man es gar nicht wissen will. Weil ich finde, man kann sich doch keine Meinung bilden, wenn man sich nicht informiert hat. Die Leute bilden sich eine Meinung aufgrund von nichts. Das ist mir, das ist mir auch schon aufgefallen, für mich. ich denke, ich glaube, jedem es fällt extrem auf, dass die Leute mit dem müssen, äh, prallen müssen. Sagen, hey, ich habe mich geimpft, hey, schau. Also ich habe wirklich viele mhm. Posts gesehen, aber ich bin schockiert gewesen, weil ich das bis heute noch nie erlebt habe, dass es ein Mensch machen kann. Also überhaupt eine Motivation dazu hat, um zu sagen, hey, ich habe mich geimpft, wieso? Ist bis anhin nie ein Thema gewesen. Oh, Fredo, Fredo. Sei gerade der, wo immer sein grusige violette Merch hat, um jedem zu zeigen, dass er ungeimpft ist. Wo wir gerade beim Fredo sind. Gesehen. Es spielt keine Rolle, wie tief du deine Zunge neu in die Arschlöcher von diesen teils ausländerfeindlichen und rechtsextremen Schweizer steckst, mit denen du da hängst. Egal wie oft sie dir sagen, dass du akzentfrei Schweizerdeutsch sprichst. Egal wie oft sie dich loben, du wärst einer von den guten Schippies. Sie werden dich nie als echter Schweizer sehen, sondern werden immer auf dich herabschauen als der quote Schippi, der du für sie bist. Und sobald Maßvoll seinen Zweck erfüllt hat, stehst du allein da als der Schippi, der für Cloud Ideologie unterstützt hat, die sich gegen seine eigene Familie richtet. So jemand wie dich nennt man dann nur noch Hurensohn. Lügerei 3 Staats- und Massenmedien schüren Hass und müssen abgeschafft werden! Abgesehen davon, dass Niki Wörter wie Apartheid oder Faschismus oder Diskriminierung oder Zweiklassengesellschaft oder Sklaverei verharmlost und ins Lächerliche zieht, heizt er sein Publikum auch gezielt gegen den Staat und Medien auf. Jeder in diesem Land verweigert den Korsam der tyrannischen Regierung im Bundeshaus. Ja, oh. Unser Rechtsstaat und unsere Freiheit, das macht der Bundesrat kaputt. Und wir akzeptieren das nicht mehr. Was der Bundesrat heute entschlossen hat, ist ein historisches Verbrechen am Schweizer Volk. Kämpft, widersetzt euch, denn der Widerstand hat erst jetzt angefangen. Und dann wundert er sich, dass so Shit passiert. Wir schaffen es! Wir schaffen es! Jawohl! Weiter. Medienförderung. Presse, wo immer mehr am Gängelband ist von der Politik, wird noch abhängiger gemacht. Ein kritischer Journalismus immer noch mehr verunmöglicht. Niki hat sich schon immer vergeblich gegen Staats- und Massenmedien eingesetzt. Jetzt nutzt er aber das Spotlight, wo er durch maßvoll überkommt, aus, um seinen Kreuzzug gegen die Massenmedien weiterzuführen. Das Ironische bei der ganzen Sache ist, dass solange die Lügen der Staats- und Massenmedien über maßvoll schreiben, sie das auch brav auf ihr Instagram postet. Außerdem hat Fredo noch einen guten Tipp, wo man sich bessere News holen kann. Also ich bin auch auf Telegram unterwegs, äh, schaue ein paar ab und zu bei corona rebellen chat und im corona rebellen chat wird viel Schwurbelshit weitergeleitet und auch ganz friedliche Videos wie das. Nathalie Rickli, fick dich. Dass du innerlich du bist, wissen mittlerweile eh schon lange alle. Und leider ist durch den total leeren Gesichtsausdruck auch nicht mehr zu verbergen. Und ich habe gemerkt, dass der Sex mit dir total scheiße war. Aber hey, das bleibt zwischen uns. Außerdem werden Nachrichten von Telegram-Channels weitergeleitet, wo folgende Artikel gepostet haben. Wer mein Querdenker und Schwurbler Exposed Video gesehen hat, wird den Artikel wieder erkennen. Das ist nämlich der Fake-Artikel, den ich verfasst habe, in dem es um explodierende Kinder bei der Impfung geht. Dann gibt es noch andere Vorstandsmitglieder wie der Jonas, wo definitiv nicht den Staat stürzen Zum Abschluss kann ich nur noch sagen, dass ich es verfickt merkwürdig finde, dass ein Mann, der weit aus nach als in den 30 als in den 20 ist, eine Jugendbewegung führen darf. Und Niki, ich würde es sicherheitshalber noch einmal wiederholen. Ich bin kein Antifa-Unterstützer. Auch bin ich kein Faschist oder ein Freiheitshasser. Ich kann nur kurz wollen, deine Mutter unter 15 Minuten ficken, denn du hast mehr als verdient. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective 
services. 